हम दो तरह से काम करते हैं एक होता है कि जिसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा है लेकिन हमें पता है कि इसको लगातार करने से आगे जाकर के कभी फ़ायदा होगा उसको हम कैलेंडर की तरह करते हैं मैनेजमेंट तरीके से करते हैं दिमाग में रहता है कि इतने टाइम के बाद में इसका फ़ायदा होगा आज हमें करना है किसी भी तरीके से चाहे उसमें मन नहीं कर रहा है जिसके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए होती है जिसके अंदर लॉजिकल माइंड चाहिए होता है मैनेजमेंट चाहिए होती है मैथमेटिक्स चाहिए होती है हार्ड स्किल्स रिक्वायर्ड होती है और दूसरे तरह का काम होता है जिसमें हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि मज़ा आ रहा होता है जैसे कि आर्टिस्टिक वर्क होता है ऐसा काम जिसमें फीलिंग्स को एक्सप्रेस की जाती है जो अंदर से आ रहा होता है कुछ करने का वो फीलिंग का काम जिसको हम सिर्फ तब करते हैं जब मन होता है इसको मन दबा करके नहीं कर सकते जबरदस्ती करने की कोशिश भी करते हैं तो वो नहीं होता है तो सवाल ये है कि आपको कौन सा काम अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग करना चाहिए मन दबा करके जबरदस्ती काम करना जो कि आगे जाकर के फायदा दे वो या फिर केवल फील के साथ में चलना फील आए तो ही करना अदरवाइज नहीं करना पहले तरीके का काम जो है जिसमें मन दबा करके करना पड़ता है जिसमें पंचुअल होने की जरूरत है जिसमें डिसिप्लिन चाहिए होता है जिसमें सारे दिन प्लान होते हैं एक एक महीना प्लान होता है क्या करना है कब करना है कैसे करना है जिसके पूरे 2400 घंटे प्लान होते हैं हर दिन के जिसमें फीलिंग्स और इमोशन की नहीं सुनी जाती है करना पड़ता है काम करना पड़ता है काम की तरह करना पड़ता है दूसरा काम है कि फील का इंतजार कर रहे हैं अंदर से करने का आया तो ही करेंगे और वो जब करेंगे तब ऐसा करेंगे कि बाकी के सारे दिन वसूल हो जाएंगे जब काम नहीं करा ये बिल्कुल उस तरह से हो गया है जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि क्वांटिटी में काम करना चाहिए या फिर क्वालिटी में काम करना चाहिए ये टॉपिक थोड़ा उसे मिलता जुलता है तो जवाब है आपकी पर्सनालिटी आपको देखनी है कि आप ज्यादा बिजनेसमैन हो या आर्टिस्ट हो आप बहुत ज्यादा लॉजिकल और मैथ्स पे चलते हो या फिर आप इमोशनल हो और आपको बहुत अच्छे से फीलिंग्स को एक्सप्रेस करनी होती है आप अपने काम को फीलिंग के साथ करना चाहते हो या बस उसको करना चाहते हो क्योंकि बस करना है क्योंकि वो काम है जिसका रिजल्ट आगे मिलेगा दो तरह के होते हैं उसमें से कौन सा चूज करना आपके ऊपर है कई लोग चाहते हैं कि मुझे रोज कुछ ना कुछ काम करना है बिना काम करे मुझसे नहीं रहा जाता तो उनको वो चूज करना चाहिए जिसमें फीलिंग्स और इमोशन की जरूरत नहीं होती है जो बिजनेस की तरह होता है जो कैलेंडर की तरह चलता है और जो लोग बिल्कुल ही मूडी होते हैं जो 20 दिन में पंद्रह दिन कुछ नहीं करते लेकिन पांच दिन जो करते हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल करते हैं तो उनको फीलिंग्स और इमोशन वाले काम को करना चाहिए इसको समझने के लिए मैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को समझाना चाहूंगा यहाँ पे जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है एक इंसान की दो तरह की पर्सनैलिटीज होती है एक इंट्रोवर्ट और एक एक्स्ट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं ये लोग थोड़े इमोशनल होते हैं इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी होती है अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं ज्यादातर लोग जितने भी जीनियस रहे हैं वो इसी कैटेगरी के रहे हैं इंट्रोवर्ट की कैटेगरी के इनको आइसोलेशन में रहना पसंद है और दूसरे तरह के लोग वो जो एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं जो सोशल होते हैं जो लोगों से बहुत शानदार तरीके से कनेक्ट कर जाते हैं तो इस डिसीजन को लेने के लिए कि आपको फीलिंग्स वाला काम ज्यादा करना चाहिए यानी कि कभी कभी काम करते हैं अच्छे से करते हैं वो करना चाहिए या फिर आपको लॉजिकल वर्क जो होता है मैथ्स वाला जो वर्क होता है मैनेजमेंट वाला जो वर्क होता है वो डेली करना चाहिए कौन सा करना चाहिए इसका डिसीजन लेने से पहले आपको इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का जो है वो सॉल्व करना है कि आप कौन सी पर्सनैलिटी में आती हो जितने भी लोग इंट्रोवर्ट रहे हैं चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो इंसान ऐसा काम करेगा जिसमें फीलिंग्स और इमोशन की जरूरत है और जिसमें वो डेली कुछ नहीं कर पाता कि उसको काम की तरह कर रहे हैं कि इसको अब सुबह नौ बजे से लेकर के छह बजे तक इसको करना है तो करना है इस तरह से नहीं कर पाते और जितने भी एक्स्ट्रोवर्ट रहे हैं जो लोगों से कनेक्ट करते हैं बात करते हैं सबसे मिलना पसंद है वो लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें एक टाइम होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है ये लोग फीलिंग्स और इमोशन पर नहीं चलते तो अब आपको क्या करना है इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप भी अपने सोचने समझने का तरीका बदलना चाहते हो अगर आप अपना इंटेलेक्ट लेवल बढ़ाना चाहते हो आप अपने सोचने के पिक्सल बढ़ाना चाहते हो जो कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे इंसान का दिमाग पिक्सल में काम करता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप और तेज बनना चाहते हो अपनी इमेजिनेशन को और शार्प करना चाहते हो अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बुक्स कंज्यूम करनी चाहिए मेरी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा बढ़ती है ऑब्जर्व करने से और प्रैक्टिकली लाइफ से सीखने से और हर कोई यही बोलेगा कि प्रैक्टिकली लाइफ से जो सीख सकते हैं वो कहीं से नहीं सीख सकते लेकिन जब आप रीडिंग करते हो बुक्स पढ़ते हो तब उसके बाद में आप लाइफ से जो सीखते हो वो अलग होता है तब आपकी ऑब्जर्वेशन काफी एडवांस होती है और तो बात चल रही थी कि आपको रोज काम करना चाहिए मन को मार करके या फिर आपको सिर्फ तभी काम करना चाहिए जब आपको फील आती है अब मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आपको एक्जैक्टली exactly क्या करना चाहिए या आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसमें मैं क्या करता हूँ मैं अपनी रूटीन में आने के लिए अपने काम को अच्छे से करने के लिए मैंने कैसे इस चीज को मैनेज किया हुआ है तो इसमें मैं कहूंगा कि मेरी लाइफ में जितने भी काम है जो मुझे करने होता है जो भी टास्क है जो भी मुझे करना होता है
रिकॉर्डिंग हो गया जैसे अभी मैं कर रहा हूँ सपनों के बारे में सोचना हो गया प्लानिंग करना हो गया जिसमें कैलेंडर की कोई जरूरत नहीं होती है जिसमें मैं ये नहीं सोच पाता हूँ कि इसको सात दिन तक इस तरह से करना है दस दिन बाद ये करना है कैलेंडर बीच में नहीं आ पाता है क्योंकि ये मेरी कमजोरी है कि इमोशन वाले काम को मैं प्लान तरीके से नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कभी मन में आ जाता है अचानक करने का और मैं कर लेता हूँ अचानक स्क्रिप्ट लिखने का मन हो गया लिखने बैठ गया मैं प्लान तरीके से नहीं कर पाता हूँ क्योंकि जब भी मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आपको टॉर्चर कर रहा हूँ और कभी भी काम अच्छे से होता ही नहीं है तो फीलिंग और इमोशन वाले काम को मैं प्लान तरीके से नहीं कर पाता हूँ इसको मैंने फ्लेक्सीबल थोड़ा हुआ है कि ये वाले काम मैं कभी भी कर लेता हूँ और मैं ड्राफ्ट में सेव कर देता हूँ अंदर से आवाज आई कुछ करने का कोई आइडिया स्क्रिप्ट रिकॉर्डिंग उसको मैं करने बैठ जाता हूँ इसको मैं जबरदस्ती नहीं करता हूँ तो ये हो गया ऐसा काम जिसमें दिल की जरूरत होती है जिसमें इमोशंस की जरूरत होती है मैं अपने आप को ऐसा नहीं बोल सकता कि चलो ठीक है अब सैड हो जाता है क्योंकि मेरे को सैड वाले स्क्रिप्ट लिखनी है तो जब मैं सैड होता हूँ तभी मैं सैड वाले इमोशन डाल पाता हूँ जब मैं खुश होता हूँ तभी मैं खुशी वाले इमोशन डाल पाता हूँ इसमें मैं जबरदस्ती नहीं कर पाता क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ जैसे की एक एग्जाम्पल सुनो मैं सेवंथ जून को एक इवेंट में गया था जहां मैं अन अकेडमी के फाउंडर रोमन साइनी से मिला बहुत पॉजिटिव वाइफ मिली उनसे मुझे तो जब मैं उनसे मिलने के लिए बैंगलोर गया था और जब मैं बैंगलोर से वापस दिल्ली आ रहा था तब मैंने ये स्क्रिप्ट जो अभी आप सुन रहे हो ये स्क्रिप्ट मैंने फ्लाइट में नींद से उठ के लिखी है मतलब मेरे को नींद आ रही थी पर मेरे को आइडिया आया कि मैं ये लिख सकता हूँ और मैंने अपने बैग को खोला लैपटॉप निकाला कॉफी ली और मैंने लिख दिया जो अभी आप सुन रहे हो तो ये फीलिंग वाला काम है ये कभी भी मन कर जाता है और मैं इसको कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पे मैं कैलेंडर बीच में नहीं लाता हूँ तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा आपका काम ऐसा है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है लेकिन आप वो कभी भी कर देते हो क्योंकि आपको एक्सप्रेस करना होता है वहां पर आप कैलेंडर बीच में नहीं ला सकते वो आपको डिसाइड करना आपके वो कौन से काम है अब दूसरा अब वो सारे काम जिसमें फीलिंग्स और इमोशंस की जरूरत नहीं होती है जैसे कि वेबसाइट फनल टेक्निकल या फाइनेंशियल कोई भी काम मीटिंग ट्रेवलिंग मैनेजमेंट प्लानिंग ये सब मैं पूरा डिसाइड करके करता हूँ और एकदम प्लान तरीके से करता हूँ मतलब इन सब कामों के लिए या फिर इसके अलावा और भी ऐसे काम जहां पर इमोशंस और फीलिंग्स की जरूरत नहीं होती है इन सब कामों को मैं मंथ वाइज या फिर वीक वाइज में प्लान कर लेता हूँ क्या आने वाले पांच छह दिन बाद में आने वाले बीस दिन बाद में मेरे को ये करना है और वो हो जाता है क्योंकि कैसा भी मूड हो ये काम तो हो जाता है तो देखो ये मेरा तरीका है ये मेरा फॉर्मेट है मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता है और वीकनेस पता है तो मैं अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को मिलाकर के ये फॉर्मेट बनाया है आपकी कमजोरी और आपकी ताकत क्या है उसके हिसाब से आप भी देखो तो इस तरह से मैं फीलिंग्स और इमोशन वाले काम को भी मैं फोकस के साथ में कर लेता हूँ और दूसरा जहां पर फीलिंग्स और इमोशन नहीं चाहिए उन कामों को भी मैं मैनेजमेंट तरीके से कर लेता हूँ देखो मन जो है वो बहुत मुश्किल से काबू में आता है तो मैंने अपने काम के तरीकों को ऐसा बना दिया कि मन हो जाए तो ये काम हो जाए लेकिन मन ना हो तो मैं खाली ना बैठू मन ना हो उसके लिए भी मैंने काम बांटे हुए कि यार बेकार मूड में भी ये काम तो मैं कर ही देता हूँ भले उसमें तबीयत भी खराब हो इसको मैं समाप्त करूँ तो ये है कि मैं आधा मैनेज रहता हूँ और आधा मैं मूड के अकॉर्डिंग चलता हूँ मैंने बहुत ट्राई करी एकदम प्लान तरीके से चलने की लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाया हो सकता है कि इन द फ्यूचर हो जाए कभी बट ऐसा करने से मेरे को लगता है कि मैं पूरा रॉबर्ट बन चुका हूँ और एकदम बोरियत वाली फील आती है मेरे को मुझे जिंदगी में पैसों के साथ कामयाबी के साथ मजा भी चाहिए इसलिए मैं बहुत ज्यादा अपने आपको बांधता नहीं हूँ जब जो काम करने का मन करता है वो मैं कर लेता हूँ मुझे काम में मजा है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे काम को देख करके आप लोगों को भी या फिर दुनिया को भी मजा है वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने